এখন আমরা দেখব কিভাবে প্রোডাক্ট পারচেজ করতে অথবা কোয়ান্টিটি স্টকে অ্যাড করতে হয় অ্যাড করার জন্য আমাদের আগে যেটা খেয়াল করতে হবে যে আমরা যে প্রোডাক্টটা পারচেজ করতে যাচ্ছি সেটা আমাদের লিস্টে আছে কিনা লিস্টে যদি না থাকে আপনি তাহলে অ্যাড প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্রোডাক্ট অ্যাড করতে পারেন আমরা এই ট্রেন্ডি শার্টটাকে এখন ক্রয় করব এখানে দেখেন এর কিছু ভেরিয়েন্ট আছে সো আমরা ভেরিয়েন্টটাকে মেনটেন করে শার্টটা ক্রয় করব ক্রয় করার জন্য প্রথমে আপনার অ্যাড পারচেজ দিতে হবে অ্যাড পারচেজে গিয়ে এখানে ডেট বাই ডিফল্ট এখন যে সময় আছে সেটা চলে আসবে বাট আপনি চাইলে চেঞ্জ করতে পারেন এখান থেকে রেফারেন্স নাম্বারটা অটো জেনারেটেড হবে সিরিয়াল অনুযায়ী বাট আপনি অন্য কোনো রেফারেন্স নাম্বার দিতে চাইলে সেটা এখানে দিতে পারেন কোন ওয়ার হাউজে যাবে ঢাকা অথবা ঘাটাই এখন কোনো ইউজারকে যদি আপনি স্পেসিফিক কোনো ওয়ার হাউজের জন্য সেট করে দেন তাহলে সে এই অপশনটা পাবে না তাকে যে ওয়ার হাউসটা দেওয়া হবে শুধুমাত্র সেই ওয়ার হাউজে সে পারচেস করতে পারবে এখানে স্ট্যাটাস আছে তিনটা একটা হচ্ছে রিসিপ্ট পেন্ডিং অর্ডার যদি অর্ডার হয় তাহলে এটা বোঝাচ্ছে আমরা পারচেস জন্য অর্ডার করেছি যদি পেন্ডিং হয় অর্ডার করেছি এবং আসতে এখনও দিয়ে আছে বা পেন্ডিং আছে আর রিসিপ্ট হচ্ছে সরাসরি আমাদের স্টকে অ্যাড হয়ে গেছে অর্থাৎ অলরেডি চলে আসছে এই তিনটা অপশনের মধ্যে যদি আমরা রিসিপ্ট দিই তাহলে প্রোডাক্ট আমাদের স্টক অ্যাড হবে এখানে কোয়ান্টিটি কখনো চেঞ্জ হবে বাট এই দুইটাতে চেঞ্জ হবে না এখানে আপনি কিছু ডকুমেন্ট অ্যাড করতে পারেন যেমন আপনার পারচেজ ইন ভয়েসটা সেখানে আপনি স্ক্যান করে ফটো হিসেবে এখানে আপলোড করতে পারেন ভবিষ্যৎ অনুসন্ধানের জন্য এখানে আপনার সাপ্লায়ারটা দিতে হবে এটা আবশ্যক কোন সাপ্লায়ার আপনাকে প্রোডাক্টটা দিচ্ছে সাপ্লায়ার অ্যাড করার জন্য আপনি পিপল অ্যাড সাপ্লায়ারে যেতে পারেন এবার আমরা প্রোডাক্ট অ্যাড করব এখানে আপনি বারকোড স্ক্যান করতে পারেন অথবা প্রোডাক্টের নেম টাইপ করতে পারেন যদি বারকোড স্ক্যান করেন তাহলে সরাসরি প্রোডাক্ট অ্যাড হয়ে যাবে আর যদি নেম টাইপ করা শুরু করেন সবচেয়ে ক্লোজেস্ট পাঁচটা প্রোডাক্টের লিস্ট এখানে দেখাবে আর যদি সরাসরি মিলে যায় একটা মাত্র প্রোডাক্ট খুঁজে পাওয়া যায় তাহলে সরাসরি অ্যাড হয়ে যাবে যেমন এখানে একটা মাত্র প্রোডাক্ট আছে ট্রেন্ডি শুধু আমি যদি টি দেই এখানে তাহলে সরাসরি এখানে অ্যাড হয়ে যাবে এবার খেয়াল করেন এখানে ভেরিয়েশন আছে রেড অ্যান্ড স্মল আচ্ছা আমরা এই প্রোডাক্ট আনব দুইটা আবার রেড অন্য আর একটা ভেরিয়েন্ট আনবো একই প্রোডাক্ট আমরা আবার লিস্ট অ্যাড করলাম এবং এখান থেকে ভেরিয়েন্ট চেঞ্জ করে মিডিয়াম দিলাম অর্থাৎ রেড বাট মিডিয়াম দুই পিস একইভাবে আবার অ্যাড করে ব্লু স্মল দুই পিস ব্লু মিডিয়াম এখানে খেয়াল করেন আমরা যে প্রোডাক্ট কস্ট সেট করে রেখেছি পাঁচশো সেটা দেখাচ্ছে কিন্তু কেনার সময় দাম চেঞ্জ হতেই পারে তো আপনি জাস্ট এখানে চেঞ্জ করে দিয়ে দিবেন তাহলেই হয়ে যাবে এবং এখানে যখন আপনি চেঞ্জ করবেন আমাদের সফটওয়্যার লিফু অথবা ফিফু অথবা এভারেজ আপনি যেটা সেট করে রাখবেন সেই অনুযায়ী ক্যালকুলেট করবে এবং আপনাকে একজাক্ট স্টক ইনফুট আপনাকে জানাবে সো এই চারটা প্রোডাক্ট আমরা অ্যাড করলাম এখানে ডিসকাউন্ট যদি আপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় বা আপনাকে যদি কেউ না ডিসকাউন্ট দেয় সেটা আপনি এখানে দেবেন যদি কোনো ট্যাক্স ক্যালকুলেশন থাকে তাহলে ট্যাক্স এখানে দেবেন আপনার যদি কোনো শিপিং কস্ট থাকে তাহলে শিপিং কস্টটা এখানে দেবেন যদি আপনার পাঁচশো টাকা শিপিং কস্ট থাকে মানে যদি আপনার নিজের শিপিং কস্ট আছে আর সাপ্লাই যদি নিজে থেকে দেয় তাহলে কোনো ভ্যালু নেই পেমেন্ট টার্ম আপনাকে কত দিনের মধ্যে এটা পে করতে হবে দশ দিনের মধ্যে আপনাকে পে করতে হবে তাহলে দশ দিন যখন পার হয়ে যাবে তখন একটা ওয়ার্নিং চলে আসবে এবং ডিউ হিসেবে একটা নোট দেখাবে যে আপনার পেমেন্ট ডিউ আছে এখানে আপনি কোনো নোট আপনার আপনার রেফারেন্সের জন্য দিতে পারেন এখানে তিনটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন একটা হচ্ছে সাবমিট একটা হচ্ছে ইমেল অর্ডার রিসেট যদি রিসেটে ক্লিক করেন তাহলে এতক্ষণ আমরা যা করেছি সব রিসেট হয়ে আবার শুরু করতে হবে যদি ইমেল অর্ডারে ক্লিক করেন তাহলে এখানে যে স্ট্যাটাস আছে এটাকে অর্ডার হিসেবে সেট করে অর্ডারটাকে সাপ্লায়ারকে ইমেল করে পাঠাবে একটা লিস্ট ইমেলের কাছে সাপ্লায়ের কাছে যাবে এবং সাপ্লায়ার আপনাকে সেই অনুযায়ী পণ্য দিবে আর যদি সাবমিট দেন তাহলে সরাসরি সাবমিট হয়ে স্টক অ্যাড হয়ে যাবে 
আমরা এবার এক কাজ করব আমরা রিসিভ দেব না আমরা প্রথমে অর্ডার করব তো অর্ডার করলাম স্ট্যাটাস অর্ডার দিয়ে সাবমিট দিলাম ইমেল অর্ডার দিলাম না ইমেল অর্ডার দিলে সরাসরি ইমেল চলে যেত আর কিছু না অন্য সময় আপনি কিন্তু ইমেল ইমেল পাঠাতে পারবেন এখান থেকে যেমন ইমেল পারচেস এখানে ক্লিক করে সাপ্লাই ইমেলটা এখানে চলে আসছে আপনি জাস্ট অন্য কোনো ইমেল থাকলে সেটা আপনি চেঞ্জ করে পাঠিয়ে ইমেলটা চলে যাবে একই অপশন ওটা ওখান থেকে না হয় এখান থেকে করা গেল এখানে আপনি ডিটেলস যে কোনো সময় দেখতে পারবেন এই পার্চেসের ডিটেলস যেহেতু আমরা প্রোডাক্ট এখন রিসিভ করে নিই আমরা অর্ডার করেছি দুইটা সব কোয়ান্টিটি সবগুলোতে জিরো আছে ধরে নিচ্ছি এবার আমরা প্রোডাক্টটা রিসিভ করেছি তাহলে কি করব এডিট পার্চেস এখান থেকে শুধুমাত্র আমরা স্ট্যাটাসটাকে রিসিভড দিয়ে দেব এখানে দেখেন একটা স্ট্যাটাস এখন অতিরিক্ত আসে সেটা হচ্ছে পার্সিয়াল পার্সিয়ালটা হচ্ছে আপনি অর্ডার করেছেন দুইটা বাট আসতে পারে একটা এরকম আর কি রিসিভড এখানে দেখেন কোয়ান্টিটি দুইটা বাট আমি যদি একটা পেয়ে থাকি তাহলে একটা দিলাম তাহলে একটা রিসিভ হয়নি আর কিছুই করতে হবে না বাকি সব কিছু আগের মতোই সাবমিট এবার এখানে খেয়াল করেন আমি অর্ডার করেছি সবগুলো দিয়ে দুইটা করে বাকি তিনটায় দুইটা করে রিসিভ হয়ে স্টকে আসছে কিন্তু একটা কম আসছে এটা যেহেতু আমরা একটা রিসিভ করে নিই এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সবগুলো প্রোডাক্ট স্টকে যোগ হয়ে গেছে সাতটা আচ্ছা যদি কোনো কারণে এরকম হয় যে আপনাকে কিছু প্রোডাক্ট রিটার্ন করতে হচ্ছে যে পারচেস করছেন আটটা বা সাতটা কিন্তু আপনি দুইটা রিটার্ন করে দেবেন বা রিজেক্টেড আপনি এটা ফেরত দিতে হচ্ছে ইন এনি কেস আপনার যদি রিটার্ন করতে হয় এখান থেকে রিটার্ন করতে পারবেন বাট আমরা একটা জিনিস বলতেছি যে আপনি যদি এই পার্চেস থেকে সেল করে ফেলেন অলরেডি তাহলে রিটার্ন হবে না কারণ তাহলে স্টক ইন্টিগ্রিটিটা নষ্ট হয়ে যাবে স্টকের হিসাবটা ঠিক থাকবে না কারণ আপনি অলরেডি একটা সেল করে ফেলছেন তাহলে সেটা যদি আপনি রিটার্ন করেন তাহলে তো একটা মাইনাস হয়ে গেল যেমন আপনি আটটা কিনেছেন সেল করলেন একটা স্টকে থাকবে সাতটা কিন্তু আপনি যদি আটটা রিটার্ন করেন তাহলে তো মাইনাস স্টক হয়ে গেল তাই এই জন্য আমরা কোনো সেল হয়ে গেলে রিটার্ন ব্লক করে দিয়েছি কিন্তু সেল হওয়ার আগে আপনি রিটার্ন করতে পারবেন এর জন্য আপনাকে রিটার্ন পার্চেসে ক্লিক করতে হবে এখানে আপনি পার্সিয়াল রিটার্নও করতে পারেন তাই আপনি সবগুলোই রিটার্ন করতে হবে না ধরেন আমরা যে একটা প্রোডাক্ট কম পেয়েছিলাম সেটাই আমরা রিটার্ন করব একটা রিটার্ন করে দেব একটা পাইস ছিলাম একটা রিটার্ন করে দেব সাবমিট তাহলে আমরা প্রথমে আটটা অর্ডার করেছিলাম আসছিল সাতটা আবার একটা রিটার্ন করে দিলাম তাহলে টোটাল আমাদের ছয়টা হওয়ার কথা এবং দেখেন এখানে ছয়টা আছে এখানে যখন ক্লিক করবেন কোন ভেরিয়েন্টের কয়টা আছে ডিটেলস এখানে দেখাবে টোটাল সংখ্যা সো আমাদের পার্চেস কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন আরেকটা অপশান আছে পার্চেস বাই সিএসবি এখান থেকে আপনি এক্সেলের মাধ্যমে পার্চেস করতে পারেন পার্চেস করার আগে আপনি আগে আপনি এক্সেল ফাইলটা স্যাম্পল ফাইলটা ডাউনলোড করে নিতে পারেন ডাউনলোড করে এখানে আপনার তথ্যগুলো দিতে পারেন মনে রাখবেন এই রোটা কখনোই চেঞ্জ করা যাবে না এবং এই কলামের অর্ডারগুলো চেঞ্জ করা যাবে না আপনি শুধুমাত্র ডাটাগুলো চেঞ্জ করবেন কোন প্রোডাক্ট তার কোড ক্রয় মূল্য কয়টা কিনতেছেন ভেরিয়েন্ট যেমন রেড স্মল ট্যাক্স না থাকলে নো ট্যাক্স ডিসকাউন্ট থাকলে ডিসকাউন্ট আর প্রোডাক্টের কোনো এক্সপায়ারি ডেট থাকলে এক্সপায়ারি ডেটটা এখানে দেবেন দিয়ে সেভ করে আপনি এখানে এখান থেকে আপলোড করবেন সেভ করা ফাইলটা এখানে আপলোড করলে এবং এই সকল তথ্যগুলো আপনি যখন ফিল আপ করে দেবেন সাবমিটগুলো এটা অ্যাড হয়ে যাবে এই সফটওয়্যার প্রোডাক্টের এক্সপায়ারি ডেটও মেনটেন করতে পারে যেমন ওষুধ যদি হয় সেক্ষেত্রে আপনি যখন প্রোডাক্টটা কিনলেন সেই প্রোডাক্ট এক্সপায়ারি ডেট যদি আপনি এখানে সেট করে দেন তাহলে যখন এক্সপায়ার হয়ে যাবে তখন আপনাকে ওয়ার্নিং দেবে আবার একটা জিনিস খেয়াল করেন আপনি দশটা একই ওষুধ কয়েকবারে কিনলেন সবগুলো কিন্তু একবারে এক্সপায়ার হবে না স্পেসিফিক কোনো প্যাকেট এক্সপায়ার হবে যেটা আজকে কিনেছেন 
সেটা অনেক দিন থাকবে আগামী দুই বছর পর্যন্ত ভ্যালিড থাকবে আর যেটা আপনি এক বছর পরে আগে আরও এক বছর আগে কিনেছেন সেটা সামনে এক বছর পরে এক্সপায়ার হয়ে যাবে তো আপনি যখন পারচেস করবেন ঠিক ওই সময় যদি আপনি এক্সপায়ারি ডেটটা সেট করে দেন তাহলে সফটওয়্যার আপনাকে বলে দেবে কোন পারচেজের প্রোডাক্টটা এক্সপায়ার হয়ে গেছে যেমন এখানে অতি দ্রুত আমরা একটা দেখে একটা প্রোডাক্ট যদি এটা শার্ট মনে করি এটা ওষুধ তাহলে এখানে যখন আপনি এক্সপায়ারি ডেট দেবেন আগামী দুই হাজার উনিশ জানুয়ারি এক তারিখে এটা এক্সপায়ার হয়ে যাবে তখন আপনি সাবমিট দেবেন এটা তো পারচেজ হলো কিন্তু এক্সপায়ারি ডেট যেখানে দেখতে পারবেন সেটা হচ্ছে এখান থেকে প্রোডাক্ট এক্সপায়ারি অ্যালার্ট দেখেন আপাতত এই মোট এক্সপায়ারি ডেট একটা আছে যেমন আমরা দুই হাজার উনিশের জানুয়ারি এক তারিখে দিয়েছি তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে তিরিশ দিনের মধ্যে সেটা এক্সপায়ার হবে বা যদি তিরিশ দিনের কম থাকে এখানে আর কোনো দেখাবেন আর যখন অলরেডি এক্সপায়ার হয়ে যাবে তখন এখানে কিন্তু একটা নোটিফিকেশান আসতে যাবে কোন প্রোডাক্টের এক্সপায়ারি অ্যালার্ট আছে এখান থেকে আপনি এক্সপায়ারি অ্যালার্ট দিচ্ছেন আর যখন এক্সপায়ার হয়ে যাবে তখন আপনি এখান থেকে এই প্রোডাক্টটা স্টক থেকে রিমুভ করে দিতে পারেন তাহলে রিমুভ হয়ে যাবে যেমন এখন দেখেন এখানে সাতটা আছে ছয়টা ছিল একটা ক্রয় করেছিলাম আর এখন সাতটা হয়েছে বাট এটা আমি এখন রিমুভ করে দিব এক্সপায়ার হয়ে যাচ্ছে রিমুভ করে দিচ্ছি রিমুভ হয়ে গেছে এবং এখানে এখন ছয়টা আছে এবং আপনি আপনার ফিজিক্যাল স্টক থেকে আপনি আপনার মতো করে ওটাকে বাদ দিয়ে দিলেন তাহলে এভাবে আপনারা আপনাদের স্টক অ্যাড করতে পারেন যে কোনো সময়